بعضی از دوستا در کامنت یوتیوب نوشته کرده بودند که ما طریق فیلمبرداری، عکاسی، ادیت ویدیو و ادیت عکس توسط تلفن امرا را برشان یاد بتم. امروز ما و شما سر ادیت ویدیو و کلر گریدینگ ویدیو توسط تلفن امرا گپ میزنیم. سلام و کیلا مرخیل هستم و شما را خوش آمدید میگم به دیگه برنامه یا دیگه اپلود چینل یوتیوب راستی. در این قسمت ما شما در باره ازی که چطور میتونیم توسط تلفن امراه خود ویدیوهای خود ادیت و کلر گریدینگ کنیم گپ میزنیم. اپلیکیشنی که من براتون پیشنهاد میکنم به خاطر ادیت ویدیو و درجه بندی رنگ ویدیو یا کلر گریدینگ ویدیو اپلیکیشن ادوبی پریمیر رش است. از کمپانی ادوبی است دوستایی که به ادوبی پریمیر بلدیت دارن این ورژن پریمیر برای تلفن امراه یا موبایل است. خب قبل از اینکه پیش بریم باید بگم که این اپلیکیشن شما هم در تلفن های آیفون تان و هم در تلفن های اندروید تان استفاده کرده میتونین. خب اپلیکیشن پریمیر رش را کلیک میکنیم یا فشار میتیم میبینیم که ادوبی پریمیر رش باز میشه. و اولین آپشنی که روی صفحه ظاهر میشه کریت نیو پروژکت است. کریت نیو پروژکت را فشار میتیم یا کلیک میکنیم خود اپلیکیشن از سامپل میدیا یا ویدیوهایی که در خود اپلیکیشن موجود است بر ما باز میکنه. یک چیز باید برتان بگویم که ویدیو ها در اپلیکیشن به خاطر است که اگر شما در موبایلتان ویدیو ندارین به خاطر تمرین کردن از این ویدیو ها شما میتونین استفاده کنین به خاطر ادیت کردن کلر گریدینگ یا درجه بندی رنگ شما میتونین روی از این ویدیو ها کار کنین و تمرین کنین شما اگر در موبایلتان ویدیو دارین و میخواین امور ادیت کنین میتونین بک را فشار بتین یا کلیک کنین میبینین که یک مینیوی ظاهر میشه که شما میتونین از فولدر عکس یا فوتوز یا از البوم از هر جایی که ویدیو شما یا مواد به خاطر ادیت موجود باشه شما میتونین امور را کلیک کنین و انتخاب کنین که روی تایملاین ادیت بیای و شما بتانین ادیت کنین ما به خاطر یاد دادن یا تشریح کردن از خود ویدیوهای اپلیکیشن استفاده میکنم اما شما میتونین که هر ویدیویی که در موبایلتان باشه و شما بخواین ادیت کنین میتونین به میشه و استفاده کنین و ادیت کنین این انتخاب میکنیم این از ویدیو رو انتخاب کردیم نام پروژکت خود نوشته میکنیم و بعدا کریت کلیک میکنیم می بینیم که ویدیوهایی که ما انتخاب کرده بودیم روی تایم لاین پریمیر رش میایه خب ویدیوهای روی تایملاین را پلی میکنیم میبینیم که هر سه ویدیوی ما روی تایملاین قرار داره و برای ادیتینگ و کلر گریدینگ یا درجه بندی رنگ آماده است در شروع یک چیز روی ویدیو برتان نشان بتم که چی رقم امرای کلکایتان میتونین اپلیکیشن را کنترل کنین یعنی میبینین که امرای کلکای خود چی رقم تایملاین را بزرگ و کوچک میسازیم تا با آسانی ویدیو خود را ادیت کنیم ویدیو اولی را کلیک میکنیم یک لحظه اول برتان نشان بتم وقتی که از ویدیو اول در ویدیو دوم میریم ویدیو دوم یک یک دم ظاهر میشه اگر ما بخوایم یک ذره نرمتر یا به شکل دیزولف باشه ما میتونیم که یا شروع ویدیوی ما یک یک دم نباشه از یک سیایی یا از یک تاریکی فیدن شوه و روشن شوه تصویر ما میتونیم از این آپشن استفاده کنیم چطور میتونیم این کار انجام بتیم ویدیو را روی تایم لاین کلیک میکنیم یا فشار میتیم میایم در پایین میبینیم ترانزیشنز نوشته است در اینجا کراس دیزالف کلیک میکنیم یا فشار میتیم و دوباره ویدیو خود پلی میکنیم میبینیم که ویدیو ما بسیار مقبول به شکل سینمایی از تاریکی به روشنی ویدیو شروع شد بعد ویدیو اولی و دومی که میبینیم به این شکل در آمد یعنی امو جمپ که بود حال درست شد آپشن بعدی ما چی است؟ خب اگر میخواییم در ویدیو خود تایتل یا نوشته داشته باشیم میتونیم امی آیکن که تی نوشته است ای را کلیک کنیم یا فشار بتیم آپشن های مختلف تایتل می آید که شما میتونین استفاده کنین یعنی موشندار، عرکتدار یا ساده هر رقمی که شما خواسته باشین شما میتونین از او استفاده کنین خب یکیش انتخاب کرده بالای ویدیو خود میمانیم در هر قسمتی که شما میخواین امون نوشته تان یا تایتل تان ظاهر شود در امون قسمت شما میخواد تایتل باکس در روی ویدیو تان یا در سر تایملاین میگذارین حالا میبینیم که ویدیو ما تایتل دار شد یا نوشته دار شد اما یک مشکل داره میبینیم که می تایتل ما یک یک دم پیدا میشه یا یعنی یک یک دم پاپ اپ میکنه به خاطر که یک ذره شکل سینمایی یا شکل زیباتر برش بتیم باز دوباره تایتل یا می خود چیزی که نوشته کردیم میره سلکت میکنیم یا فشار میتیم دوباره میاییم در بخش ترانزیشن در ترانزیشن باز کراس دیزالف کلیک میکنیم یا فشار میتیم حالا میبینیم که تایتل ما بهتر ظاهر میشه یعنی یک شکل سمودنس یا نرمتر و بسیار زیبایی فیدن میشه و پس فید اوت میشه یعنی پیدا میشه پس فید اوت میشه میبینیم که یک زیبایی خاص خود پیدا کرد آپشن بعدی ما چی است؟ میبینیم که نوشته است کالر 
یا رنگ به این مانا که در اینجا ما میتونیم ویدیو خود رنگ کنیم یا کلر گریدینگ کنیم یا به زبان آمیانه برتان بگویم رنگ آمیزی کنیم ویدیوی را که میخواییم کلر گریدینگ کنیم یا رنگ کنیم فشار میتیم یا کلک میکنیم بعدا میاییم آپشن کلر انتخاب میکنیم و در اینجا میبینیم که پریسیتس یا لاتس است که خود اپلیکیشن بر ما داده میبینیم که آپشن های زیاد وجود داره یکیش انتخاب میکنیم میبینیم که امی خود اندازه لات بسیار بالا است یعنی امو خود رنگ است بسیار زیاد است به خاطر که امی را بالانس کنیم یا کمتر بسازیم که رنگ ما نیچرال یا طبیعی معلوم شده در پایین انتنسیتی را کلک میکنیم و امی را یک کم پایین میاریم که امو خود اندازه لات که استفاده شده در روی تصویر امو یک کم کمتر شده که تصویر ما زیادتر نیچرال یا طبیعی معلوم شده باز هم اگر می خواهیم که بعض تغییرات در رنگ تصویر خود بیاریم ما می تانیم از اکسپوژر چیزی است که شما می تانین روشنی را رو بالا کنین یا پایین کنین یعنی اگر تصویرتان تاریک است روشنی را رو بالا می کنین اگر بسیار روشن است می تانین روشنی را رو تاریک کنین کانتراست ویدیویتان است هایلایتس است که قسمت سفیدی یا روشنی ویدیویتان را کور می کنه مثلا در این قسمت شما می قسمت ابرا را که می بینین اینجا قسمت هایلایتس ویدیویتان گفته میشه آپشن بعدی شادوز یا تاریکی یا سایه ویدیو است که در این قسمت در تصویر که شما میبینین قسمت های درخت یا می قسمت های تاریکی ویدیو مربوط شادوز یا مربوط همی تاریکی یا سایه ویدیو میشه باز تمپ یا تمپریچر ویدیو است اگر شما ایر طرف راست میبرین ویدیویتان گرمتر یعنی تصویرتان گرمتر میشه یا اگر ایر به طرف چپ میبریم تصویر ما سرتر میشه در اینجا ما منفی 26 انتخاب میکنیم که یک کم همی تون خود ویدیو ما سرد باشه آپشن وایبرنس داریم، آپشن سچوریشن داریم. یک فرق براتون بگویم که بین سچوریشن و وایبرنسی است که اگر شما وایبرنس هر چقدر بالا میکنین یا زیاد میسازین، امی سر اسکرین تون قدر تاثیر نمیکنه، یعنی می خود رنگ جلد زیاد تغییر نمیته. مونتا اگر شما سچوریشن زیاد بالا میبرین، بعض وقتا می خود اسکرین تون تانم یا بیشتر زرد یا بیشتر سرخ میسازه. اگر میخواین ویدیویتان فیلم لوک داشته باشه یا یعنی شکل سینمایی داشته باشه یک کم امی فیدت فیلم بالا ببرین این قسمت های شدوز یک کم روشنتر میسازه و به خود ویدیویتان از شکل دیجیتال میکش برای شکل سینمایی میته آپشن شارپنینگ است که در اینجا اگر شما ایر به طرف راست ببرین ویدیویتان بیشتر شارپ واضح و درشت میشه و اگر به طرف چپ ببرین خیره میشه یعنی هر قدر طرف چپ ببرین خیره تر میشه و هر قدر به طرف راست ببرین شارپ تر یا واضح تر درشت تر میشه اگر شما میخواین ویدیویتان وینیتنگ داشته باشه وینیت اماونت کلک میکنین و ایر طرف چپ وقتی که میبرین میبینین که چهار گوشه ویدیوی ما کم تاریک تر میشه یک چیز باید براتون بگویم که در اپلودای بعدی مکم مال برنامه سر از این اپلود میکنم که شما باید بفهمین که وینیتینگ چی است و دیستورشن چی است و همش به بسیار دیتیل و بسیار واضح بر شما تشریح شده اینجا وینیتینگ فیدر است که اندازه خیره بودن یا واضح بودن خود وینیتینگ انتخاب میکنیم یا تعیین میکنیم خب بهتر است که زیاتر خیره باشه به خاطر اون لوک سینمایی را داشته باشه خب در ویدیو بعدی میاییم تا سرعت یا اسپید خود ویدیو را تغییر بدیم یا آهسته بسازیم یا تیزتر بسازیم با این شکل می تانیم سرعت ویدیو خود تیز بسازیم و یا مگر می خواهیم که ویدیو ما سلو یا آهسته تر باشه با این شکل می تانیم ویدیو خود سپیدش یا سرعتش سلو بسازیم یک چیز متوجه باشین که در هر قسمتی که شما اشتباه میکنین یا یک تغییرات در ویدیو میارین و بدلتان نمین باشه و فکر میکنین که الان شکل قبلیش بهترتر بود شما میتونین با بسیار سادگی امی آیکن یا آپشنی که در پایین به نام ریست نوشته است کلک کنین دوباره به حالت اولی میاره یعنی امو تغییرات آخری که شما آوردین در ویدیو امو را عوض میکنه و شکل اولی را بر شما دوباره میاره آپشن بعدی ما آدیو است که در این ما میتونیم آدیوی ویدیو خود بالا ببریم پایین ببریم اگر بسیار صدا پخش است یا پایین است صدا را بالا ببریم اگر صدا بسیار بلند است میتونیم صدا را پایین تر یا پخش تر بسازیم و در اینجا آتو والیوم که است اگر ما آتو والیوم کلک میکنیم خود اپلیکیشن بر ما تعیین میکنه یا نه امو اندازه منظم یا اندازه خوب آدیو والیوم بر ویدیو ما آپشن بعدی ترانسفارم است که در اینجا شما میتونین ویدیوی تانه روتیت کنین یا دور بتن ویدیوی تانه یا پوزیشنش تغییر بتن خب در اینجا ما دوباره ریسیت میکنیم 
بعد آپشن کراپ کردن است بطور مثال اگر شما میخواین که ویدیویتان شکل سینماسکوپ بسازین میتونین که یک کم از قسمت پایین و دیگر یک کم قسمت از بالا کراپ کنین یا قطع کنین و همی خود ویدیویتان شکل سینمایی یا سینماسکوپ بگیره دوستایی که لوک یا چهره تایملاین ادوب پریمیر زیادتر خوش دارن میتونن اینی آپشن کلک کنن و خود همی تایملاین ادوبی رش مثل ادوبی پریمیر بر خود بسازن خب ویدیو را دوباره پلی میکنیم باشه نمی ویدیو ما کمی بیرنگ و بیرخ مانده تیسی تغییرات میارم حال ویدیو را از سر میبینیم که چطور آمد ویدیو خود اکسپورت میکنیم خب در اینجا ما میتونیم در کوالیتی سیتنگز، ریزولیشن، فریم ریت و غیره چیزهایی که در ویدیو خود میخواییم انتخاب کنیم امون کوالیتی را داشته باشه ما امور سلیکت میکنیم و ویدیو خود اکسپورت میکنیم اینا میبینیم که سیف تو کامرا رول یعنی ویدیو ما اکسپورت شد حالا میریم در گالری یا در فوتوز میبینیم که ویدیو ما آمده خب حال شما میتونید این ویدیوی تانه در فیسبوک، در یوتیوب، در اینستاگرام، در هر جایی که خواسته باشین یک ویدیوی پروفیشنل، مقبول، هرفهی را شما اپلود کنین. یک چیز باید در آخر یادآور شوم که عکاسی توسط تلفن هم را، فلم برداری توسط تلفن هم را و ایدیت اکس توسط تلفن هم را در اپلودهای بعدی. خب اگر این قسمت اپلود یوتیوب ما خوش دان آمد و شما فکر میکنین یک چیزی یاد گرفتین لطفا ویدیو را لایک، صفحه ما را سابسکرایب و میزنگولگه که کلک کنین که از اپلودهای بعدی بر شما نوتفیکیشن داده شود تا برنامه بعد